Good evening, everyone. How are you? Hi, Jose. Hi, Moises. How is everyone? Hi. Como están? Hi, teacher. How are you guys? You give me just one moment. I'm fine. Perfect. That's good. Vamos a empezar. Solo vamos a darle unos minutitos a sus compañeros para que se conecten. Este día tengo como tres personas que han confirmado que no van a estar en la clase, así que esperemos que no haya más missing. Solo les damos unos minutos mientras carga la lista también. Y les iba a preguntar, quiero ver quiénes están acá ahorita. Solo Josué y Moisés ahorita se está conectando Ingrid. Todos ustedes ya están al día con las tareas, las de esta semana, lunes y martes. Yes. Yeah, that's perfect. Thank you. Okay. One moment. Solo cargamos la presentación de esta mano. Y se la voy a compartir ahora. Hi, Ingrid, how are you? Hi, teacher, con sueño. <laughs> <laughs> Qué bárbaro, ni es la hora todavía, niña. <laughs> Qué barbaridad. <laughs> Pero bueno, la honestidad ante todo. <laughs> okay, we're going to start reviewing what we were talking about yesterday. Last night, we were talking about prepositions of place. So we're going to do a brief review right now. Um, ayer empezamos a hablar de las preposiciones de lugar. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Okay. We have this one seen here. We have in, on, in front, of, above, under, between, behind, and next to. Okay. So esa de above es lo que yo les explicaba anoche. No es lo mismo estar encima de algo o sobre algo directamente que estar arriba de algo, ¿ok? Entonces, esa palabra above es arriba de, ¿ok? Arriba de algo, ¿ok? No es lo mismo que on, que es estar en, tal cual sobre algo, ¿de acuerdo? Physically speaking. So, based on this ones, you're going to tell me. The cat is, y me van a decir la preposición. Y, por ejemplo, de, en la número uno, the cat is on the ball, next to the ball, dependiendo de lo que ustedes consideren. En la segunda sería the mouse, porque no es un ratón, no es un gato, perdón. It will be the mouse. The mouse is la proposición of the cheese. Ok, so we're going to be doing one and one. Como habemos siete ahorita conectados, seríamos three, six, nine, twelve. Vamos a ir, levantemos la mano y vamos a ir participando uno a uno, ¿de acuerdo? Let me see who volunteers. One moment. Okay, Ingrid, you're going to be number one. Moises, you're going to be number two. Amilka, you are number three. Josue, you are number four. Elena, you will be number five. Quiero ver quiénes más están. Vamos a hacerte, Charly, que me acabo de conectar. Ya lo explico, para mí. Elena es número cinco y Adolfo, you will be number six. Number, number six, yeah. Um, Aquí están las preposiciones que pueden utilizar. Van a ver el dibujito y me van a decir, por ejemplo, the cat is la preposición on the ball, next to the ball, behind of the ball, dependiendo. O el otro sería the mouse is of the cheese y la preposición, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver Ingrid, please. The cat is on the ball. All right, the cat is on the ball, exactly. Porque físicamente está sobre la oh. pelota. Exactly, very good. Number two. The cat is a front of. Is that a cat, number two? I from, I, the cat is a front of. Uh -huh. Is this a cat or a mouse? Mouse. Ah. Mm -hmm. The mouse is. <laughs> In front of, front of the cheese. The cheese. In front of the cheese. In front of the cheese. 
Okay, okay. Okay. Um, number three. Creo que soy yo, ¿verdad? Uh -huh. Este. De cat. ¿Cómo se dice a los lados? Teacher? A los lados. Eso no lo hemos visto, mi cara. No, como tiene a los lados. La... Ah, en medio. No, que quiere saber dónde está el gato. No, las cosas que se la para. No es el ah. gato. Ajá. Entonces sería. De cat. En. In... ¿Cuál, ¿Cuál era la preposición para en medio de Amilcar? Anoche la vimos. Of, in front of. In front of es la que no, puede decir frente, Moisés. Eh. In frente de. Ajá. Between. Correct. Thank you, Ingrid. Yes, Amilcar. Es que te dije ayer, se me, se me fue el Inter y ya no pude conectarme lo que había oh. Ok, cuando eso pase, acuérdense que siempre durante el día tienen la chance de ver la clase en la plataforma. Para que puedan sí, repasar. Ajá. Tiene razón, pero igual yo, por mi trabajo, ya ando bastante saturado, no puedo ni siquiera ver el celular un rato. Ok, entonces la proposición en medio de Milka es between. Ok, gracias. Ok, Vea, digamos la oración. The cat in between. El in no puede ir. Oh, no. Ninguna más que between, pero falta el verbo tuyo, Amilka. The cat. Uh -huh. Verbo to be. To be queen. The cat is. Is. Between the balls. Yes. The balls. Acordémonos que estos, estas eh, preposiciones de lugar que estamos viendo ahorita y las preposiciones de tiempo que vimos en las anteriores, estas cosas no reemplazan la gramática. Ya vimos que siempre tengo que mis oraciones, si, si estoy hablando en positivo o negativo, siempre, lleven, siempre deben llevar sujeto, un verbo y lo demás, ¿verdad? En este okay. escenario mi verbo sería el verbo to be, porque quiero decir está, está y digo la ubicación. Number four, veamos. Josué. Ahorita. <laughs> the cat is next to the ball. Exactly. The cat is next to the ball. Very good. Number five. The mouse is. Elena is number five. Oh. The mouse eats on the cheese. Mm, yes, it's true. The mouse is on the cheese. <laughs> Very good. Number six, Adolfo. Mm, cats under the ball. Okay. ¿Cómo sería la oración completa, Adolfo? The cat eats under mm -hmm. the ball. Perfect. That is correct. Number seven, um, ya hay tres personas más conectadas, se las vamos a asignar. Veamos, Carla, me ayuda con la número siete. Y Moisés, si repetimos, me ayuda con la número ocho, por favor. Carla, la siete sería esta. Ah, ok. The cat is in the cheese. That is not a cat. That is a mouse. <laughs> no es un gato. Este es el gato. Este es el mouse. <risa> Ay, sí, tiene unas orejitas redondas. Sí. <risa> Está en el queso también. <risa> um, the mouse is in, in the cheese. Exactly, the mouse is in the cheese. Very good. Moisés, number eight. The cat is on the ball. Mm, on the ball sería esta que está tal cual. ¿Qué les expliqué al principio, Moisés? Arriba de. Ah, ok, 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 ok. The cat is above the ball. That is correct. Very good. Para los que se acaban de conectar, les comentaba al inicio a sus compañeros que lo que les mencionaba ayer, realmente solo refrescando. Um, ayer veíamos que on es la preposición sobre o encima de, pero eso es físicamente sobre algo, ok. 
Y luego tenemos above, que es arriba de, no necesariamente físico. Puede ser algo que está más arriba de nosotros o cualquier cosa que está arriba de, ya sea, eh, por ejemplo, en el trabajo, mi jefe está arriba de mí. Entonces, he is above me. En ese sentido, above es arriba, que, que no está físicamente tocando sobre lo que está. ¿Ok? And then, let's see number nine. Esta es igual a la del gatito. Y the mouse is between the cheese. And these ones are pretty much the same. ¿Ok? So, for the next exercise, we're going to do conversation practice. And I want you to help me read the questions. So we have two, four, one, two, four, six. Ocupo seis voluntarios. Cada uno lee una cajita de preguntas. Okay. Carla, you will be number one. Ingrid, you will be number two. Josue, you will be number three. Amilcar, you are number four. Y quedan dos más. Daisy, you will be number five. And we use another one. Fernando, you will be number six. La cajita número six. Veamos. Iniciamos. How often do you exercise? How often does your sister do exercise? Thank you. Number two. Do you en enjoy cooking? Uh, how often do you cook? What about your mother? Does she like to cook? Uh -huh. Thank you. Number three. Do you go out with your friend? How often do you go out with your friends? Where do you go? Uh -huh. Thank you. Next. Do you use a computer a lot? Does? 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 Your sister use a computer a lot. Thank you. Do you like to travel? Does your brother like to travel? Does your brother like to travel? Does your best friend like to travel? Thank you, Daisy. Next. Okay. How many languages? Languages. ¿Cómo? Languages. 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 Uh -huh. How many languages does your sister speak? How many languages does your brother speak? Thank you. Very good. Okay, here's what we're going to do. We're going to be asking these questions. Try to um, choose two boxes and answer those questions. Escoja dos cajitas. Y va a contestar las preguntas um, a, mo a, mo a manera personal. ¿De acuerdo? So I'm going to give you four minutes for this. Escoja dos cajitas de preguntas y las contesta con su información. ¿Ok? Then when we're ready, cuando empecemos, ya se vuelve cuestión de conversación. ¿De acuerdo? Le voy a hacer más de una pregunta y quizás sean o no las que usted ha contestado. ¿Ok? So we're going to give you four minutes for this. Let's Les voy a dar cuatro minutos, son las 16, a las 20 podemos iniciar.
We have two more minutes. Nos quedan dos minutos más. Okay, it's 8.20, we can start now. Let me see who has already finished. Los, los que ya terminaron, vamos levantando la manita para que podamos iniciar, ¿de acuerdo? So let's see the volunteers. O necesitan más tiempo todavía. Necesitan un par de minutos más. Let me know. Okay, iniciamos con Tatiana. Le dije, levantó la mano, pero no sé si era pregunta. Pregunta, eh, que acaba de, de entrar. Dígame, perdón. Ah, estamos sí, haciendo... Eh, eh, era, tiene eh, que coger dos, dos cajitas de preguntas y contestar todas las preguntas que están en cada una. En cada una. Uh -huh. Vaya. Eh, do you like to travel? Mm, mm, mm. Las yeah. contesta usted en su cuaderno, Tatiana. Las escoge dos cajitas de preguntas y las contesta usted con su información. Ajá. Ah, eh, uh -huh. Yes, I like to travel. Ajá, así, pero las va a escribir en su cuaderno y después vamos a pasar a la actividad. That Thank you. Ok, si no están listos, les voy a dar un par de minutos más hasta las 23 y iniciamos a las 8 y 23, porque sí los veo que están todavía copiando ahí. Teacher. Yes. Hay que coger dos cuadros de ese. Sí. O sea. Contestar cada pregunta que tiene de dos, los dos cuadros. Uh -huh. Cualquiera de los dos cuadros. Las todas las de los dos cuadros que escoja. ¿Cómo? No lo entiendo. Ay, Milka, por eso me lo había preguntado al inicio, ¿no? Ahorita que vamos a empezar. <risa> Tenía que escoger dos cuadros de preguntas y contestar todas las preguntas que están en esos dos cuadros que usted escogió. Ah, vale. Vale. Ok. We have one more minute, tenemos un minuto más y entonces sí ya podemos iniciar porque ya nos pasamos del tiempo. En lo que ustedes terminan de hacer esas oraciones, les voy a pasar la lista. Así que solo están pendientes para pronunciar el presente o algo, si están, si lo, si lo escuchan su nombre. Give me one moment. Okay, Cesar Alexander Parada Quintanilla. Cristian Giovanni Martinez. Claudia Verónica Rivera. Daisy Elizabeth Racinos. 
Good evening, teacher. Present. Hi, Daisy. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. Um, vamos con Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jorge Adalberto Mengiba. Present. Thank you. Jose Adolfo. Present. Thank you. Jose Amilton. Present. Thank you. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Moises Armando Cruz. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Wendy, Marlene. Sí, Wendy dijo que no iba a estar, es cierto. Senia Floricelda. Present. Thank you. Joami. Joami Xiomara. Fernando Esaú. Present. Thank you. Diego Antonio. Y Helen Daniela, que dijo que no iba a estar también en el grupo. Ok. Let's go back to the presentation. Un moment. Ahora sí, ya vamos a iniciar con la actividad. Vamos a ver who wants to go first. ¿Quién quiere iniciar? Veamos. Um, volunteers. Vamos levantando la manita para irle dando el orden. Let's see. Ok, si no, igual voy a ir llamando a los que no, según me van apareciendo en la lista. Veo a Fernando Rodríguez. Fernando, ¿cuáles cajitas escogió usted? ¿De la 1 a la 6? Escogí de la 1. De la ok, ¿y la otra? Este, de la segunda. All right, good. So, let's see, um, Fernando. How often do you cook? Repeat, please. How often do you cook, Fernando? I often is a student. Mm. How often do you cook? ¿Con qué frecuencia cocina? How often um, do you cook? Uh -huh. uh, I, am, I am cook. Uh -uh. Eh, El verbo tu vino. Yo soy no. Vino. I cook. Uh, I cook uh, every day. Okay, very good. Acuérdense, el verbo to be solo lo ocupo en respuesta si está en la pregunta. De lo contrario, no lo necesito. Solo sujeto y verbo, ¿de acuerdo? Um, let's see the next one. How often do you exercise, Fernando? Mm, not. Uh, <laughs> esa no es una respuesta. <laughs> ¿Cuál es la, el orden correcto? I not, I not urge. ¿Cómo es la palabra? Exercise. Vaya, pero I, I not no existe. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el auxiliar para negativo? Doesn't. Eso es en tercera persona. ¿Y en primera persona? Aquí I don't. Ajá. I don't exercise. Repeat. I don't er exercise. Exactly. O puede decir, I never exercise. Yo nunca. <ríe> Cualquiera de las dos. Yo no lo hago. O nunca y lo para hago. decir lo de, solo de vez en cuando. Sometimes. I sometimes. I sometimes. Do exercise. Exercise. Mm -hmm. oh, exercise. Exactly. How often does okay. your How often does your sister do exercise? My sister does exercise. Uh -huh. How often? No sé, bueno, no tengo hermana, pero... Ah, entonces, my sister doesn't do exercise. Repeat. My sister doesn't do, exercise. Uh -huh. Or doesn't do exercise, correct. Do you enjoy cooking, Fernando? ¿Cómo? Do you enjoy okay. cooking? I, I like cooking. Cooking. I like cooking. Yes. Okay. Do you enjoy? Lo disfruta. Do you enjoy yeah. cooking? Yeah, I enjoy cooking. Yes, I enjoy cooking. Yes, yeah. 
Uh -huh. Siempre uh -huh. seguimos la estructura que les enseñé. Yes, sujeto, auxiliar. Yes, I do o no, I don't. O repito, yes, I enjoy cooking. Cualquiera de las sería, dos. Sería entonces, yes, I do. Uh -huh. Versión corta. Cooking. Exactly. Correct. Very okay. good. Thank you. Y aquí es donde yo veo quienes han estado repasando lo que ya vimos, muchachillos. <ríe> All right. Igual, también fuera de solo repasar individual, se trata de que lo practiquemos en la clase en diferentes momentos, no solo en la semana en que se ve el tema, por ejemplo. Ok. okay. Josué Antonio, which ones did you choose? ¿Cuáles cajitas seleccionó? De la 1 a la 6. La number one and No le oí la última, José. And the five. One and the five. Number one, two, three, four, five. Okay. Let's just start with that one. The, um, do you like to travel, José? I don't like to travel. Oh, my God. Why not? <laughs> Because it's very boring. <laughs> I find I it prefer to sleep. I prefer well, to sleep. Yeah. yeah, that's true. It's better. Huh? <laughs> What about your brother, Josué? Does your brother like to travel? Uh, my brother doesn't like to travel. It's very boring too. Oh my God. <laughs> well, like father, like son, they say. <laughs> And your best friend, Josué? Does your best friend like to travel? Uh, my best friend loves to travel, visit new countries, and learn about new cultures. My culture. best friend loves, no, no, the loves, uh -huh. uh, loves to travel. Loves yeah. To travel. Mm -hmm. Perfect. What about exercise? How often do you exercise? <laughs> uh, I, I never exercise. I am uh, lazy. Very lazy. <laughs> very lazy to do any activity. Oh, I see. <laughs> your favorite activity is sleeping, yes, sir. <laughs> yes. How often does your sister exercise? She rarely uh, exercises. Yes. Do exercise. Uh -huh. She rarely does exercise or she Doesn't rarely exercises. Mm -hmm. Yes, correct. Very good, Josue. Nice. Who's next? Veamos volunteers. Who wants to try next? Vamos con Carla Patricia. Which boxes did you choose, Carla? ¿Cuáles cajitas escogió usted, Carla? Um, often do you exercise? And Do you use a computer a lot? Okay, let's start with that one. Do you use your computer a lot, Carla? Yes, I, I do. I use my computer all day. Very good. Does your sister use a computer a lot? Yes, she does use uses your con her computer all day too. Uh -huh. I think the option is yes, she does. Yes, I. Oh uh -huh. yes, she uses. El computer. Okay. Mm -hmm. Yes. Pero das y uses no, no van juntos. Solo okay. hasta das o solo uses. Very good. Perfect. How often do you exercise, Carla? I don't, I don't do exercise. Oh, why don't you do exercise, Carla? Because, porque no me gusta sudar. I don't like to sweat. <laughs> I don't like to sweat. That's a good reason. <laughs> <laughs> How often does your sister do exercise, Carla? Uh, she, she doesn't do exercise. <laughs> okay, that's interesting. Y miren, cuando están hablando de otra persona o de otra cosa, de otra opción, y quieren decir tampoco, tampoco existe esta palabra que es either. Pueden decirle either, que es la versión británica, o pueden decirle either que es la versión americana y quiere decir tampoco y va al final ok, ahí se les puse en el chat either versión americana o either versión uh, británica por ejemplo, Carla dijo yo le pregunté, how often do you exercise? y ella me dijo, I don't exercise y le pregunté por su hermana how often does your sister? y Carla me dijo, my sister doesn't do exercise pero también me pudo haber dicho she doesn't do exercise either ella tampoco hace ejercicio. Solo que nosotros el tampoco lo ponemos al principio en español, pero en inglés va al final, en ese escenario específico. All right? 
very good. Eso solo es para que ustedes le vayan como aumentando a su conversación realmente. Daisy, veamos. ¿Cuál escogió usted? Very good job, Carla. Muy bien, muy buen trabajo, Carla. Daisy. Thank you, teacher. Um, option one and option two. Okay, perfect. So, Daisy, do you enjoy cooking? Yes, I do. Perfect. How often do you cook, Daisy? How often do you? Mm -hmm. ¿Con qué frecuencia? I'm cooking every day. I cook every day. I cook every day. All right. What about your mother, Daisy? Does your mother cook? She passed away. Oh, all right. Now, number one, how often do you do exercise, Daisy? Uh, once and once, once in a while. Very good. <laughs> how <laughs> often does your sister do exercise, Daisy? I don't know. <laughs> that is the honest answer, Daisy. <laughs> Thank you. Thank you, Thank you teacher. Perfect. Perfect. Who's next? Vamos a ver quién sigue. De los que no han participado, tengo varios. Eh, ¿Tienen la opción de levantar la mano o igual, o igual pasar? <ríe> Adolfo, please. Let's see. Which ones did you choose? ¿Cuáles opciones escogió usted? Number one, um, four. Okay. Let's start with number four. Do you use a computer a lot, Adolfo? Uh, yes, I do. I, I usually uh, ten hours uh, a day. Okay, 10 hours in a day, that's a lot. <laughs> Does your sister use a computer a lot, Adolfo? No, she doesn't use computer. All right. How often do you exercise? Uh, yes, I do. Mm, no, how often do you exercise? Ah, I, I every day often. I exercise every I day. exercise every day. Mm -hmm. After the last class. After the last class, all right. <laughs> How often does your sister do exercise? Um, my sister uh, do exercise. Does uh, mm -hmm. exercise uh, twice a week? Twice a week. Twice a week. Very good. Good answer. Perfect, Adolfo. Let's see who's next. Vamos con Moisés. Moises, which ones did you choose? ¿Cuáles escogió usted? Eh, la primera y la segunda. Okay. Do you enjoy cooking, Moises? Yes, I cook every day. Okay. Esa es la segunda. How often do you ah, cook? Okay, okay. <laughs> pero, do cook you, pero do you I... enjoy it? ¿Lo disfruta? Yes. Yes, yes I cook every day. Mm. Vaya, la pregunta, how often do you cook? Sería la respuesta que usted me está dando. I cook every day. Porque la pregunta de dos es, ¿con qué frecuencia cocina? I cook every day sería la respuesta ideal para eso. Pero wow. la primera, Moisés, dice, do you enjoy cooking? Y usted disfruta cocinar. Yes. Yes, ¿qué? Yes. I, I, yes. Yes, I, auxiliar. Ah, I my say, yes. yes, I do. <laughs> yes, I do. Okay. Yes, I do. O, yes, I enjoy cooking. Acuérdense, siempre tienen dos opciones. Usar el auxiliar de la pregunta en la respuesta, versión corta, o usar el verbo en la versión completa. Do you enjoy cooking? Yes, I do. Oh, yes, I enjoy cooking. Oh, no, I do not. Oh, no, I do not enjoy cooking. Okay, la opción es, está abierta, pero sí tienen que hacerla completa, ¿de acuerdo? Let's see. And the next one. What about your mother, Moises? Does your mother like to cook? Yes, my mother loves to cook every day. Perfect. How often do you do exercise, Moises? I exercise three times a week. Perfect. And how often does your sister do exercise? My sister never exercises. <laughs> never exercises. ¿Por qué es tercera persona? Never exercise. Uh -huh. All right. Thank you. Vamos luego con Roxana. Okay. 
Roxana, which ones did you choose? ¿Cuáles escogió usted, Roxana? La chu y la sick. All right. Let's see. How many languages does your sister speak, Roxana? Eh, how many? Eh, ¿Cuántos lenguajes? She, she speaks only one. ¿Cómo se dice lengua? Language. Language. Uh -huh. ¿Qué le falta al verbo speak ahí, Roxana? La S, speaks. Uh -huh. Correcto. <laughs> De nuevo. She, she, she speaks only one language. Very good. How about your brother, Roxana? How many languages does your brother speak? Mm, he speaks on only one language. Okay. All right. And do you enjoy cooking, Roxana? Yes, I do. Perfect. How often do you cook? Uh, I, I cook in... Uh -uh. I cook? I cook... Uh -huh. uh, fin de semana, ¿cómo se dice? On weekends. On weekend. I cook on weekend. Ay, sí, sí, lo vimos esa preposición, muchachita. Me <laughs> olvida. <laughs> What about your mother, Roxana? Does your mother like to cook? Uh, she she likes to cook. She likes. She likes to cook. <laughs> Correct. Very good. Thank you, Roxana. Good job. Jorge, which ones did you choose? ¿Cuáles cajas escogió usted, Jorge? First and third. All right, let's just start with the third one, okay? Do you go out with your friends? Uh, yes, I go out with them. Very good. How often do you go out with your friends, Jorge? We go out when there is money and we time. <laughs> good answer. Where do you usually go? Where do you usually go when you go out with your friends, for example? Well, it's like a common place. ¿Cuál es un lugar común al que van siempre? Where do you ah, usually go? Uh, we go to beach, bars, restaurants, and others. All right. You said number two era la otra, ¿verdad? Uh, first. Oh, okay. How often do you do exercise for? Uh, I when I walk to work sometimes. All right. I and have I have plans to get into the gym. Ooh. <laughs> nice. How often does your sister do exercise? Uh, I don't have a sister. Perfect. I am only son. Only child. Only child. Mm -hmm. That's privilege. <laughs> In this country, that's a privilege. <laughs> Thank you. Tatiana, are we ready, Tatiana? No le he preguntado, ¿verdad? No. Ok, ¿cuál es escogido usted, Tatiana? One and five. All right, let's start with number five. Do you like to travel, Tatiana? I don't like. <laughs> Why, Tatiana? <laughs> Because... No sé cómo decir soy hogareña. <laughs> I prefer home. Prefiero I, la casa. I prefer I, home. I prefer home. Mm, okay. Does your brother like to travel, Tatiana? Yes, my brother to travel. Likes to travel. Likes to travel. My right. brother, yes, my brother likes to travel. Perfect. Does your best friend like to travel, Tatiana? No. My best, my best friend uh, doesn't like okay. to travel. Muy bien. <laughs> How often do you exercise? I exercise uh, on weekday. Perfect. And how often does your sister exercise? 
My sister doesn't exercise. <laughs> Very good. Thank you. Good job, Tatiana. Amilcar, ¿cuál escogió usted? Este, ¿Cómo se dice cajita? Box. Uh -huh. Box number one and box number four. Okay. Do you use a computer a lot, Amilcar? I only use it for English class. Perfect. Does your sister use a computer a lot? My sister doesn't use it often. Very good. How often do you do exercise, Amilcar? Uh -huh. How often do you ah, do Sorry, teacher. Es la <laughs> box two. Ah, okay. No es la one. Perfect. Do you, do you enjoy cooking, Amilcar? I love you cooking. I love cooking. I love cooking. Mm -hmm. How often do you cook? I cook when my wife is not here. <laughs> Only if you have the obligation. <laughs> what, uh, about no, your... <laughs> no. what about your <laughs> mother, Amilcar? Does she like to cook? Yes, my mother loves to cook. Very good. Nice. Cuando es, más cuando es para mí. <laughs> ah, obviamente. <laughs> Cuando no está su esposa también. Bueno, sí. All right. Thank you, everyone who participated. Gracias a los que participaron. Si se fijan, a pesar de que este tema, cuando lo terminamos hace dos semanas, estaba bastante bien. Todos lo manejaban al derecho y al revés. Ya ahorita que volvemos a retomarlo, a, no a retomarlo en gramática, sino a practicarlo en conversación, ya encontramos que ah, hay detallitos que se me habían olvidado, ¿verdad? Es cuestión de práctica nuevamente, así que no se preocupen, no los voy a dejar ir por la vida sin practicar, así que <ríe> don't worry. Next, we have a conversation in here. And I'm going to need two volunteers to read. One person is going to be Jack and the other person is going to be Mrs. Day, okay? Tatiana, you are going to be Jack and Fernando, you are going to be Mrs. Day. Iniciamos. Jack, excuse me. I your new neighbor. Jack, I just moved in. I just moved in. I just moved, moved in. Uh -huh. No se le escucha, Fernando. Ahora sí. Uh -huh. Pero yo no escucho. <ríe> sí, ahora sí Pero se le escucha. Se quedó mudo este volado. Hola. Sí lo escuchamos, Fernando. Oh, yes. I looking for uh, a Solo car. eso es. Oh, yes. <ríe> ah, yeah, Jack. Ajá. Uh -huh. Sí. I look oh, yes. for a grocery store. Are there any around here? Ahí no dice I looking, Tatiana. ¿Cómo dice? ¿Dónde? No dice I looking. I'm looking mm -hmm. for a grocery store. Uh -huh. Are there any around here? Thank you. Yes, there are some a uh, Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat? Laundromat? Uh -huh. Laundromat. Uh -huh. Near here. Well, well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. Bye. By the, the way. There's a barber shop in the shopping center too. A barber shop. <laughs> Very good, thank you. Sí. We're going to do this again. Vamos de nuevo. Esta vez, Carla, usted va a ser Jack and Daisy. Usted va a ser Mrs. Day. Okay. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? 
Yes, there are some um, Pine Street. Mm -hmm. Sí, estoy en Pine Street. Street. Mm -hmm. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there are ones across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? <laughs> Very good, thank you. We need two more volunteers. Josue, you're going to be Jack and Jorge, you will be Mrs. Bay. Excuse me, in your new name. <laughs> I'm your new neighbor, Jack. I just moving. Oh yes. I am. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes. They, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a long mat near here? Well, I think there are one across from the shopping center. Thank you. Be the way by there, the way. By the way, there are a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Very good. Thank you, everyone. All right. Si se fijan, estamos usando algunas proposiciones de lugar de las que vimos, algunas. Pero más importante aún, está un antesala a algo que vamos a ver ahorita y es el tema Are there or is there? Como pregunta. Eh, yes. Quería preguntar algo. Uh -huh. Este, por ejemplo, uh, cuando dice by, by the way, Dice después, there's, y lleva un apóstrofe S. Uh -huh. ¿Qué está abreviando la S? There Esta, is. <risa> there is a. Uh -huh. es, uh -huh. Uh -huh. A eso iba. Entonces, la, la pregunta sería, are there? La respuesta, there are. Para plurales. Para singulares, is there. Y la respuesta, there is. Ok. That's basically what we're going to be talking about. Esta expresión, by the way, quiere decir por cierto. Por si la quieren anotar para vocabulario, by the way, quiere decir por cierto. Por cierto, hay una barbería en el centro comercial. Okay, por cierto, by the way. All right. Laundromat son los um, lugares donde, se, donde lavan ropa en las máquinas grandes. All right. Acá no son tan comunes, pero ya sí son bien frecuentes. So, for the practice time, you're going to work with a partner. And you're going to create a conversation similar to the previous one, using are there, is there, there is, and there are. ¿Ok? Si se fijan, la pregunta prácticamente es hay ahí o hay acá, ¿verdad? Y lo único que cambia es que are es para plurales y eso es para singulares. ¿Ok? And then, Antes de hacer esa parte de la conversación, vamos a ver un poquito de la gramática, ¿de acuerdo? So, we have it here, lo que les mencionaba, there is, there are, y tenemos unos cuantos, esas expresiones se les llama contables, countables, countables, que son para cosas que sí se pueden contar, non countables es para lo que no se puede contabilizar. Ok, en este escenario estamos viendo countables, que sería, estos son los, como los más usados, no son todos, pero son los más usados. Tenemos uno, one, any, que puede ser alguno, y tenemos some, que es algo, o algunos, all right? Any también puede ser negativo, dependiendo de cómo lo pongamos. Y necesito que me ayude a leer la cajita que saca, veamos. Um, sí. Fernando, help me read, please. Ayúdeme a leer la cajita que está la burbujita. Is there a dollar CD near here? Uh -huh. Hay un dollar city cerca de acá. Is there a dollar city near here? Yes, 
there is. There's one across from the colored mark. ¿Y la negativa? Eh, no. No, there isn't. But there is but? one next. No, but. But. Mm, but. Uh -huh. but there is one next to a smart fit gene in Metro Centro. Yes. Y ahora si se fijan, estamos hablando de cosas locales, cosas que sí tenemos acá en El Salvador. Porque yo podría hacer un ejercicio con, is there a laundromat here? No es, no es muy factible, ¿verdad? Pero con cosas que son más comunes, que todos ubicamos y que están como en todas partes, sí podemos hacer este ejercicio. Entonces, is there, tenemos dos opciones para contestar. Yes, there is. Y luego explicamos a dónde está ubicado. O oh, no, there isn't. Y podemos dar otra opción, ¿verdad? La pregunta es, ¿hay un dolarcito y dolarcito? <ríe> ¿Hay un dolarcito aquí cerca? ¿Is there a dollar city near here? Yo puedo contestar, yes, there is one across from Galería Small. Dependiendo a de dónde estemos, ¿verdad? Sí, hay uno cerca del centro comercial Galería, cruzando el centro comercial de Galerías. O la respuesta, no, there isn't, que sería, no, there is not. Pero hay uno a la parte del SmartFit en Metro Centro. But there is one next to SmartFit in Metro Centro. ¿Ok? Este es en el escenario que estuviéramos hablando de lo centrado en esa área. ¿All right? Now, try to do the same. ¿Alguien levantó la mano? No sé si es pregunta. Hello, teacher. Dígame, Daisy. Tiene pregunta. There are, there are, there are ones across, across es cadena. Across es cruzando. Cruzando. Uh -huh. From. Across from, from, al cruzar y dice lugar. Por ejemplo, across from galerías, cruzando galerías. And from the, frente uh -huh. de. No, solo across from es la preposición. No, 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 digamos que yo estoy frente de. Eh, sería, ah, que usted no estuvo ayer, eh, Daisy. En frente de es in front of. In front of. Uh -huh. One, there are one. In there front. is. There are. Si there solo uno no puede ser there are, tiene que ser there is. There is one in front the. In front of. In front of. Uh -huh. Uh, el Salvador, ¿cómo se llama esa cosa del Salvador? El mundo. Salvador del mundo. ¿Sí? Salvador del mundo. Mm -hmm. There is one in front of Salvador del mundo. Sí, lo que pasa es que sí sé eso, que es Salvador del mundo. Ah, all right. Veamos, vamos a contestar la misma pregunta. Vamos a contestar la misma pregunta. Pero esta vez, ¿cuál eh, tiene que ser un Dollar City que esté cerca del área de ustedes? O que ustedes puedan decir, puedan ubicarlo eh, hablando en inglés, right? So, let's see who wants to start. ¿Quién quiere decirme si hay un Dollar City cerca de su casa? Is there a Dollar City next to your house, Josué? Near your house, perdón. Yes. Ajá. ¿Cómo se diría que está... Dentro de Plaza Mundo. A ver, ¿cómo es la preposición dentro de Josué? Usted dijo que lo acabamos de ver. Dentro. In on Plaza Mundo. There's in on. Si ya dice in, ya no ocupamos. There's on. There's in. In de Plaza Mundo. Exactly. There is one in Plaza Mundo. <laughs> Correct, Josué, yes. There is one in Plaza Mundo. O sea, me estoy diciendo, sí, hay uno dentro de Plaza Mundo. Very good. Um, let's see who else. Um, let's see who's next. Um, Senia. Senia, is there a dollar city near your house? Senia? No, there is. No, there isn't. All right. Next, veamos Elena. Elena, is there a dollar city near your house? 
Yes, there is, there is one in El Encuentro. Perfect, very good. Um, let's see, Fernando, is there a dollar city near your house? No se le oye, está en mute, Fernando. In my city, there is one in front of Metro Centro. In front of Metro Centro. Of Metro Centro. Mm -hmm. Very good. Yes, en frente de, in front of. Very good. Oh, oh. Thank you. Ingrid, is there a dollar city near your house? Yes. Um, ay. <laughs> Ahí está en la pantalla. <laughs> yes, eh, there, there, in el encuentro. There is one. There is one. Eh, huh? In el encuentro, San Juan Utico. Exactly. Very good, Ingrid. Um, Jorge, is there a dollar city near your house? Yes, there is one in Paseo Venecia. Very good, thank you. Let's see. Tatiana, is there a dollar city near your house? No, there isn't, but there is one in Metro Sur. Perfect, you give another option. Um, Adolfo, is there a dollar city near your house? O ya le había preguntado a Adolfo. Adolfo está en mute. Adolfo, are you there? Perdón. Yeah. <laughs> uh, is there a dollar city near your house? Uh, yes, there is a front end metro centro. Mm, ¿Qué quiere decir? Eh, sí, que está enfrente de... Ah, entonces, Metro in front Centro. of Metro Centro. Ah, yes, in front Metro Centro. Yes, there is one, sí hay uno. Yes, there is one, y luego la proposición, in front of Metro Centro. Ok, okay. yes, there is one eh, from... In front of... In front of Metro Centro. Correct. <laughs> Adolfo, very good. Ok. Note que esto no, re, no reemplaza a las preposiciones, ¿ok? Las preposiciones siempre las vamos a usar. La diferencia es que con esto nosotros estamos diciendo sí, sí hay uno, o no, no hay ninguno, o sí, sí hay varios, o no, no hay ninguno, ¿verdad? So, what we're going to do with the next one? We're going to practice similar to that, ¿ok? Pero en este escenario vamos a hacer primero la conversación. Recuerden que en esta conversación el muchacho es nuevo en el vecindario. Recuerdo, se acaba de mudar y ella se como, ah, ya, yeah, ¿verdad? Y él le dice, I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Estoy buscando una tienda de abarrotes, le dice, como un súper, una tienda. Y hay algunos cerca de acá. ¿Ok? Y la señora le dice, sí, hay algunos. Mire, hay algunos. There are some. Hay algunos en la calle Pine. Y él, is there a laundromat? ¿Hay algún, alguna lavandería cerca de acá? Y ella, creo que hay una cruzando del centro comercial. Y así, ¿de acuerdo? So, you're going, vamos a asignar los breakout rooms. Vamos a abrir los breakout rooms ahorita. Y con la persona, o las personas que ustedes queden, tienen que hacer una conversación similar a esta. Así que tomen eh, captura o imagen y van a usarla para, como referencia. Y van a usar las proposiciones que ya vimos el día de ayer. Pero van a generar su propia conversación, idealmente con cosas del Salvador, ¿de acuerdo? Lugares que están acá. So, we're going to open the breakout rooms. Give me just a moment. Tenemos 13 participantes. Y cuando les salga el papa, va a ser una de darle para aceptar para que los, los envíe a la sala. Tenemos 10 minutos para crear la conversación y que la practiquen antes de que regresemos. 10 minutos.
Solo cheque, no, no, niña, todavía tienen. No, no, ni ha empezado, ya me sacó. Lo mismo dije. No, pero se apúrense todavía. Todavía tienen como seis minutos. De hecho, para eso me he conectado con ustedes, para ver si necesitan ayuda. Vaya, I'm looking for a grocery store. ¿Cómo era eso? Estoy buscando por una tienda de abarrotes, que sería el equivalente a una tienda, un súper. O sea que igual puedo decir, I'm looking for a Maxi Despensa. Sí, exacto. I'm looking for Super Select o cualquiera de esas. Ajá. Ah, ok, thank you. All right. Si no tienen más preguntas, me retiro para ayudar a los demás. Así que aprovechen gracias. ahorita. No, thank you, gracias. Perfecto. Moisés que nos había desconectado ya. Ahorita te se Ah, espérese, ¿se acaba de conectar o se iba a desconectar a las nueve, según me dijo? Se conecta ahorita. Ahorita viene entrando, entonces. Saliendo. Ah, ok. <ríe> de acuerdo, gracias por estar presente, Moisés. Lo veo mañana. Hola. Aquí viendo si necesitan ayuda o tienen dudas. Profe. Este, uh -huh. este yo no escucho mucho y creo que ella tampoco a mí porque está lloviendo bien fuerte y de hecho es de lámina. Híjole, pero ahí se hagan el esfuerzo máximo, no hay más que hacer. No. <ríe> Aunque toque repetir, pero ajá. Okay. Pero creo que podríamos intentar igual. Uh -huh. Ok. Sí, intenten, porfa, porque sí necesito que generen la conversación. Y solo Está me bien. conectaba con ustedes para ver si tienen dudas o necesitan ayuda con algo. No, van bien. <risa> sí, más o menos. Perfect. Very good. Uh -huh. Los veo unos minutos entonces. Ok.
Ni modo, ahí dejemos los que ahí lo tenemos. No, si todavía no termina, relájate. No sé nada que está. Se lo pasaban por aquí para ver si necesitan ayuda. Tienen preguntas. Ay, porque ya había terminado. ¿Cómo se dice típico? Ya, ya salió. Típico. típico. Sí, típico. ¿Cómo qué cosa típica? Típico, típico Margot. Eh, típico Margot. Ah, no, ese es nombre Pero, propio. Así, ah, típico uh -huh. Margot. Ah, ah, is, there, is there a típico Margot? Ajá. Ok. Ah, gracias. Ok. Si no necesitan más ayuda, me retiro, ladies. Que me falta más. Gracias, teacher. <risa> más tarde, lo veo unos minutos. Bueno. Ah, pregunta. En, la, en las clases anteriores, cuando yo les mando un mensaje, si ¿sí lo ven? En el chat. Cuando están en las salas y les escribo un mensaje, lo pueden ver. O les, les aparece en alguna parte. Sí, sí, es, donde dice sí, que... Sí, sí, aparece. Ah, va, ok. Solo chequeando, de acuerdo, gracias. Bueno. Ya estamos listos con Amil Carrusel. No la escucho. Ah, perdón, estaba en miedo. Ok, ya terminaron entonces. Sí, ya. ¿Y Amil qué se hizo? No sé. Terminamos a cerrar los rooms entonces. Okay. Vamos a esperar un minuto en lo que porque les da como los 60 segundos a cada uno para que se salgan. Que de hecho ya no hagan. Pero con, si pudieron terminar la conversación con Milker, perdón. Sí. Ah, okay. pues, se volvemos a esperar a que regresen. Imagino que se ha quedado todavía en la sala. <coughs> All right, welcome back everyone. Everyone's ready? Okay, we're going to start. We're gonna go with room number one. Sería Jose Adolfo y Tatiana Ivonne. Veamos. Se pregunte, okay. Hello, excuse me. What is the most famous beach? Uh, hello, the, the beach, uh, the most famous is uh, the Tunco Beach. Uh, the location is La Libertad. Are there restaurants? Yes, they, they are variety restaurants. Variety of restaurants. Variety of restaurants. Mm -hmm. Is there salt burn? Yes, there is. Is salt burn. Thank you. Perfect. Thank you, room number one. Le salió bien fluida la conversación. Muy bien. Room number two. Vamos con Ingrid y Roxana. Okay. Hello, excuse me. Were in there a typical smart in San Juan Opico? Repitamos la pregunta, Rosana. ¿Qué, qué le quiere preguntar? Veamos. Eh, que si hay eh, un típico Margot en San Juan Opico. Ajá, ¿cuál es la pregunta para saber si hay uno? Hello, excuse me. Were, were in? Uh -uh. Lo acabamos de ver. Is there? Is there? Esa es la pregunta. ¿Hay alguno? Is, is there a? 
Perfecto. Uh -huh. yes. Hello, excuse me. Is there a um, typical smart goat in San Juan o Pico? Perfect. Okay. Yeah. Yes, there is one in El Encuentro San Juan o Pico. Is there a pharmacy in the Hapsome place? Uh, yes, there is a pharmacy in that mall. Thank you, Joanna. Uh, <laughs> me faltó otro pedacito. Uh -huh. <laughs> uh, by the way, there is a super selectors. Uh, there you can find everything you need for your home. Ah, oh, muy bien. <laughs> Thank you. Muy Thank bien. You. Muy buen trabajo, ladies. Good job. Yes. Next, room number three sería Jorge y Amilcar. Hello. Good, good afternoon. Can you help me with a root? Good afternoon. If you can tell me where you want to go. I want to go to Plaza Mundo, but I don't know which route I should take. I see. Just take route. This, no. Okay. 19. Is, <laughs> not 19. 19. Sorry, repeat. I see. Just take route. 19 day it takes to do this Sayapango market. Here you will have to walk. The other route is this 41E bus that leaves you by Walmart. Thanks you very much for the, the information. Have a nice trip. <laughs> Very good, guys. Thank you. You were using different vocabulary. Nice. No utilizaron el there is y el there are. Are there is there. Pero si utilizaron prepositions y si dieron indicaciones, así que está bastante bien. So good job. Thank you. Number no four. Teacher, eh? <laughs> number four. Let's see. Room number four. Elena y Fernando, please. Um, Hola. Si se escucha. Sí. Sí. Sí, ok. Ya es Fernando, se escucha bien. Ok. Yo le voy a preguntar si gusta. Ok, está bien. ¿Is there a barber shop around here? Uh, yes. Yes, que I uh, I looking are there one barber here? Mm. ¿Quién, ¿Quién está preguntando, Elena o Fernando? Uh, ella me va a preguntar a mí. Ajá, y ella le hizo la pregunta, pero si usted le dice Ajá. I'm looking, usted le está diciendo usted está usted está buscando. Eh, no, yo lo quise decir que sí he visto. Entonces sería... Are, no, are there... no se ocupa el verbo ver ahí. Vamos a utilizar lo que les mencionaba yo. There is... I, ah, I, okay. ajá. Yes, there I, is one. Uh, y le digo a dónde. Ajá. Es que ayer no estuve, profe. No sé, eso lo acabamos de ver, Fernando. <ríe> Ahorita, antes de meterlos a los grupos, lo vimos. <ríe> ah, este... Yes, there is... Uh, there is. Y le dice a dónde? There is one in. There is one in the. Eh, from of Metro Centro. Okay, there is one in front of Metro Centro. Good. Next. Is there a super selectors near here? Mm -hmm. Is there a super selectors near here, Fernando? Uh, 
Fernán lo escucha. No escucho, es que está lloviendo bien fuerte. Ok, lo vamos a dejar de último, Elena, para ver si en eso se calma un poquito la lluvia. Vamos, tenemos dos salones más, pero sí necesito que completen su conversación. Room number okay. five, Josué y Carla Patricia, por favor. Excuse me, I'm Carla, I'm your new neighbor. Hi, Carla, nice to meet you. I'm looking for a restaurant. Uh, what kind of food do you eat? I would like to eat pizza. Yes, there is a little Caesar in front of the park. Of park. Thank you. You're welcome. See you later. Hi. <laughs> Very good. Very fluent. <laughs> Muy bien. Fluid. <laughs> nice. And then we go with room number six, which would be Daisy and Senia, please. Hello, Senia. Good morning. Good morning, Daisy. Senia, um, I'm looking for Massive Dispense uh, over here. Yes, there is one in front of the school. Do you have across the veterani veterinary clinic? Ah, okay. Um, thank you. Bye. Bye. Very good. Thank you. Elena, Fernando, ¿estamos listos? Yeah. All right. Thank you. Veamos. Comienzo. Okay. Is there a barber shop around here? Um. There is a barber shop in the front of Metro Centro. Is there a super selectors near here? No, 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 no. Is there a super selectors near here? ¿Hay algún uh, super selecto cerca de aquí? La misma pregunta, is there, la ponemos al revés para contestar, yes, there is, o no, there is not. Y si sí hay, la decimos a dónde. Yes, there is a super selecto in the cross from the, the library. Um, está, para decir, está después de una librería. Ne después de una librería. Ajá. Sí, Pass, o sea, passing the library. Passing the library. Uh -huh. Yes. Uh, yes. There is a super selector in the pass. Pass. ¿Cómo? Passing the library. Passing the library. Okay. Thank you. <laughs> thank you, everyone. Very good job. Thank you, Lenny. Perfect. Nice. Thank you. All right. Déjenme solamente pasarles la lista. Deme un minutito. And vamos con César Alexander, Cristian Giovanni, Claudia Verónica Rivera, Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos, último llamado. Sorry, ma'am. She's taking the garbage out there. I All right, really apologize then. for that. All right, then. Note taken. Elena She's Guadalupe. Thank you. Present. Thank you, Daisy. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. Ah. You, me, teacher. No worries, Daisy. They told us you were taking out the trash. Don't worry. Idalia okay, Guadalupe. Ah, Idalia dijo que no va a estar. Um, Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo. Jorge Adalberto. Present. Thank you. Jose Adolfo. Present. Thank you. Jose Amilcar. 
Present teacher. Thank you, Josue Antonio. Present. Thank you, Jos um, Carla Patricia. Present. Thank you, Catherine Elizabeth. Moises Armando. Roxana Beatriz. Present. Thank you, Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you, Wendy Marlene. And, bueno, Wendy dijo que no está. Senia Floriselda. Present. Thank you, Joami Xiomara. Fernando Esaú. Present. Thank you, Diego Antonio. And Helen Daniela. All right. Bueno, Helen tampoco va a estar. Thank you. Let's continue. One moment, please. Okay, let's see the next slide. One moment. We have another question, and this is a little bit more common. Más común que el super selecto es la gasolinera. <laughs> All right, think about this. Are there any gas stations around your house? Hay alguna, y miren el uso de este contable. Any, alguna. Hay alguna. Cuando estamos preguntando, quiero que sepan que el any, cuando ustedes están preguntando, Toma, la, toma el significado de alguno o alguna. Is there any? Are there any? Pero cuando estamos contestando, cuando estamos contestando, el any toma la posición de ninguno. Ninguno o ninguna. ¿Ok? Vuelvo y repito, si ocupo el any en pregunta, significa alguno o alguna. Pero si lo ocupo en respuesta, es ninguno o ninguna, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver el ejemplo perfecto. ¿Quién me ayuda a leer esa burbujita? Veamos. Uh, veamos. Daisy, please. Oh, sorry. Daisy, please. Ok, thank you. Are there any gas station around your house? Yes, there are. There are some in Cepango. No, there aren't, but there are some in San Salvador. Uh -huh. No, there aren't any around. No, there aren't any around here. Very good. Thank you, Daisy. Okay, vemos. Entonces, si lo pongo en pregunta, ¿hay alguna gasolinera cerca de tu casa? ¿O hay algunas gasolineras cerca de tu casa? Como ya no estamos hablando en singular, ya no voy a utilizar el verbo to be is. Voy a utilizar la versión are para plurales, ¿ok? Más de uno, ya ocupo are. Y entonces, sí, sí hay. Yes, there are. La respuesta es la misma. There is y there are. Sí, sí hay. La diferencia es que is es indicador de uno, are es indicador de dos o más. Sí, sí hay. Hay algunas en Soyapango. Hay algunas en Soyapango. There are some en Soyapango. O, oh, no, there aren't. Que es lo mismo que decir, no, there are not. Pero, hay algunas en San Salvador. No, there aren't. But there are some in San Salvador. O la otra versión, no, no hay ninguna. No, there aren't any around here. Ok. Entonces, ustedes podrían contestar, are there any gas stations around your house? Yes, there are. Y dicen, ¿a dónde? No, there aren't. But, pero, y pueden decir a dónde sí hay, but there are some, y ya dicen a dónde. O, no, there aren't any around here. No, no hay ninguna aquí, ninguna aquí cerca, por ejemplo. Ok, so let me go ahead and ask, we're going to ask Carla, are there any gas stations around your house? No, there aren't, but there are some in front of Burger King. Very good. A decir, there are one, ¿verdad? Mm -hmm. <laughs> Pero lo corrigió en el momento muy bien. Y de eso se trata, de que yo me dé cuenta y lo corrija. Very good, Carla. Adolfo, are there any gas stations around your house? Um, yes. They are. They are um, from in San Miguel. Very good. Thank you. What about Elena, are there any gas stations near your house? 
No, there are there are both here and some in San Marcos. Okay, but there are some in San Marcos. Uh -huh. Very good. Okay, moving forward. You're going to answer the following questions. Is there a bank near your house? Are there many gyms in your city? Many, sería como muchos. Hay muchos gimnasios en tu ciudad? Is there a park where you live, right? Okay, so I'm gonna give you three minutes to answer these three questions. Les voy a dar tres minutos para que contesten las tres preguntas, ¿de acuerdo? Este es individual. Las tres tienen que contestar. Si no se acuerdan de cuál es la proposición del lugar que quieren utilizar, pueden preguntar. Teacher, tell me. Para decir eh, varios lugares sería siempre eh, son in y digo los lugares. Ajá, son in. Ajá, hay algunos en. Um, pero si quiere decir como hay varios como de bastantes o más o menos bastantes ocupa many. There are many. Ajá. Bueno. Okay. Okay, three minutes have passed. We should be ready. Bueno, lo que están escribiendo la mayoría. Le voy a dar un minuto más. Bueno, dos. A las y treinta y cinco iniciamos. One more minute. Tenemos un minuto más. Los que ya terminaron pueden ir levantando la mano fuertes y vamos a irlas contestando. Thank you. Veamos, Josué. Is there a bank near your house? Yes, there are. There are so in 
Tony Plaza Mundo, Peri Plaza, and Party Center. Very good, Jose. Thank you. Are there many gyms in your city, Jose? Yes, there is. There is some in the market of Apopa. Mm, veamos la pregunta y me dice qué es lo que falló en la respuesta, Jose. Are there many gyms in your city? What do you mean, many? Many, muchos. Muchos o varios, cualquiera de los dos. Eh, yes, there is. Mm -hmm. ¿Por qué me está usando is? Si está hablando yes, por... there are. <laughs> yes, there are. Correct. Yes, there are. There mm -hmm. are some in the market of a papa. Perfect, Jose, that is good. <laughs> is there a park where you live, Jose? Eh, yes, there are any. Mm, cuando, acuérdese, cuando lo ocupo any, cuando lo ocupo en respuesta es ninguno. Entonces ahorita me acaba de decir sí, hay ninguno. Para decir algunos, son. Some, yes, there are some. Uh -huh. Yes, there are some. Very good. <laughs> Thank you. O sea, usted le hace las preguntas a Jorge, por favor. Jorge, is there a bag near your house? Eh, solamente para aclarar, son las mismas preguntas que están en la pantalla, ¿verdad? Ajá, José, son las mismas de la pantalla. Okay. <ríe> Solo que cada quien nos va a contestar con la información de su, de su área, José. Oh, ok. Eh, yes, there is one inside Unicentro and inside the super selectors. Okay. Next question, Jose. Jose, ¿a dónde anda? Are there many gyms in your city? Yes, there are several gyms. Uh, inside Paseo Venecia, there is one. Very good. Next question, sir. Is there a park where you live? No, there there are parks. <clears throat> okay. uh, no, there are no parks. Okay. No think Jorge acaba de hacer una excepción a la regla. Josué le preguntó en singular. Hay algún parque o hay un parque donde vos vivís? Is there a park where you live? Y Jorge le di, le contestó en plural. There are no parks here. Y ahí Jorge les está diciendo, aquí no hay parques en general. Le contestó en plural, pero para decirle que no había parques en general. En ese escenario sí lo puede hacer. Aunque la pregunta era en singular. Very good. Okay. Thank you. Jorge, usted le pregunta a Carla Patricia. Okay. Las mismas que están ahí. Uh, is there a bank near your house? No, there is, but there is a bank in front of Movistar. Next. Are there many gyms in your city? Yes, there are. In my city are uh, six gyms. Wow, <laughs> that's a lot of gyms for a city. <laughs> uh, is, there, is there a park where you live? Yes, there is. There is. Is in front of Ranevería. Very good. Thank you, Jorge. Carla, usted le pregunta a Ingrid Joana, por favor. Okay. Ingrid, is there a van near your house? No, there aren't, but there are some in Lourdes. Are there many gyms in your city? Yes, there, there are many gyms in my city. Is there a part where you live? No, there aren't honey only in Ciudad Arce. Any part, there aren't any. Very good, Ingrid. Thank you, Carla. Ingrid, usted la pregunta a... Usted le va a preguntar a Daisy, por favor. Okay. Daisy, is there a bank near your house? Uh, 
Excuse me. Um, no, there aren't, but there are some, some Soyapango Dantau. Are they? Are there many gyms in your city? Um, yes, there are a few. Is there a park where you live? Yes, there is. It's behind, it's behind my house. Very good, thank you, Ingrid, Daisy. <laughs> Daisy, you're going to ask the questions. Usted le va a hacer la misma estas preguntas a Fernando, Daisy. Okay. Hello, Fernando. Hello, Daisy. Um, Fernando, is there a van near your house? Yes, there is a one across the street. Okay. Are there many gyms in your city? No, there is in here. There isn't any. In here. Uh -huh. There isn't any in here. Repeat for me. Okay. Uh -huh. No, there isn't any here. Very good. Okay. Um, Fernando, is there a park where you live? Where I live? There is a part that is two minutes away. Okay. Thank you. Thank you, Fernando. Okay. Thank you, Daisy. Fernando, you have Bye. questions to Adolfo, please. Hello, Adolfo. Hello. Is there a band near you have? Yes. Uh, I need the most the bank uh, uh, the the next two no no como sería estoy mm, a la vaya, creo que, que me he puesto muchas palabras la respuesta sería yes there is there is y ahí dice there y por ejemplo si hay uno usted puede decir there is one next to no, pero es que como vivo uh, casi en la parte del metro centro, quiere uh -huh. decir que hay muchos bancos. There are many. De... Ah. Entonces usted dice, de... yes, there are, sería en plural. Okay. Yes, there are many banks in metro centro. In metro centro. Uh -huh. No, yes, digo... there... No, yes, there are many banks in metro centro. Uh -huh. Ok. Repeat, Adolfo. <risa> sería... Eh... Yes, uh, there are, they are, no they, there, there are, there, uh -huh. there are many banks, uh, banks in Metro Center. Correct, thank you. Fernando, next one. Adolfo, are there many jeans in your city? Yes, uh, there are many jeans in my city. De nuevo, Adolfo. Yes. Yes. There. There are many gyms. There are. In my, verbo they, three. There are uh, many gyms. <laughs> they are many gyms in my city. Correct. And the last one, Fernando. Okay, Adolfo. Is there is there a part where you live? No. Uh, the third are a part. Mm, there isn't any park. Uh, there isn't any park where in, I live. Where I live. Thank you. <laughs> Thank you, everyone who participated. Very good. Okay. Awesome. For the next exercise, take a look at this picture. Miren esta imagen. Where I live. Donde yo vivo. Okay. So for this one, just a few hand. He is talking about the place where he lives. El lugar que ustedes están viendo ahí en pantalla. Él lo está describiendo. Él dice, mi sala no es muy grande. My living room isn't very big. But I think it's great. Pero yo creo que es genial. Dice. There is 
Is it there? Says there is. There is an old sofa. Hay un sofa viejo. Dice. And there are two armchairs. Armchairs son los sillones individuales. Se le llama silla de silla con brazos. Okay. Los sofás de, de uno prácticamente. Okay. There are two armchairs. ¿Cuál iría acá? There is or there are? ¿Quién me dice? There is. There is. There is a table. A table. Uh -huh. There is a table with a TV and a, and a DVD player on it. Thank you. All right. Acá sería? There is or there are? There, there is also a PlayStation. Uh -huh. I love all the games. Thank you. Vamos con el siguiente. There is or there are? ¿Cuál ocuparían ustedes? They, there are. Yes. Leámosla entonces. There are some books in, in, uh -huh. they, they, ¿cómo es? There, there are, uh -huh. there are lot of pictures and um, posters on the walls. Uh -huh. Sí. Sí. There are two lamps. My room's not very tidy. Tidy, but it's really, really, co really com com comfortable. comfortable. Acuérdense, solo tres sílabas. Comfortable. Comfortable. Perfect. <laughs> yes. <laughs> tidy quiere decir impecable. Tidy es como bien ordenado, impecable. Entonces, ordenado. Entonces le dicen, mi cuarto no es muy ordenado, pero es confortable. Right? So, es como, como guía, right? For you to talk about it. What you're going to do is write a description of the things and places that are your workplace. Van a hacer lo mismo que acabamos de hacer en la escena anterior. Describir qué cosas hay, qué cosa, qué cosa o qué cosas hay, pero van a hablar de su espacio de laborar su trabajo, ok for example y quien me ayuda leyendo el ejemplo, veamos Carla right on the street o oh, desde el example desde el example, ajá example, mm -hmm. in my office there is a dedicated room for new moms to have one hour a day to rest there is also a conference room next to the customer care office and there are many water stations to get water, but there are not any vending machines. Vending machines. Vending machines. Okay. En mi oficina hay un cuarto dedicado para las señoras que son mamás nuevas, para que tengan una hora de descanso al día. To have one hour a day. Okay. Estoy usando there is. Hay un. Hay un cuarto dedicado para las mamás. También hay. Ese also es también. Also, también. También hay un salón de conferencias y aquí el de ubicación a la par de la oficina de servicio al cliente. Next to the customer care office. Y tercero, y hay bastantes estaciones de agua para beber agua, para conseguir agua. There are many water stations. Hay bastantes o hay varias estaciones de agua. Y una negativa pero no hay ninguna máquina expendedora. Okay, there are not any vending machines or there aren't any vending machines. Okay, no me tienen que escribir todito lo que hay en su oficina, pero dos o tres cosas, si se fijan el ejemplo, dos o tres cosas menciona. Okay, so I'm gonna give you four minutes. Le voy a dar cuatro minutos para este. Así que iniciamos a las y cuarenta, a las y cuarenta y tres. Sería taller. A las y cincuenta y tres. Yo no tengo oficina. Ajá, igual, lo que hay en su taller, dos o tres cosas que hay ahí. El, la idea es que él mencione lo que hay en su espacio laboral, en su ambiente laboral. Tienen que usar there is y there are. Y en lo que puedan, ocupan preposiciones para decir a dónde está. No es necesario que las ocupen en todo.
Carla, do you have a question? Veo la manita arriba, pero no sé si es de pregunta. Ah, no, no, no. Se ah, ok. <ríe> Bye. Tienen tres minutos más, así que. Teacher, eh, en este caso, cuando solo hay una vending machine, ¿se le quita la S o, se le, o le queda? Si solo es una vending machine, se le quita la S. Uh We have one more minute. Nos queda un minuto más para iniciar. Teacher, al mediodía, ¿cómo se...? At noon. At noon. Uh -huh. Gracias. Si ya terminaron, también pueden levantar la mano y vamos a iniciar con los que ya terminaron. Ingrid, veamos. Vamos a ver cómo salimos. Perfect. In my world, there are many office. Many office, or many? Many, many, uh -huh. many. Many offices. Many offices. Uh -huh. And there, there are, bo, ¿cómo es? Boardroom, eh, sala de, de juntas. Bo, eh, eso sería la, el mismo que conference room. Es lo mismo. Conference es lo mismo. Aquí. Uh, there are water station, refrigerator. Si me, está diciendo, si me está diciendo there are, tiene que llevar la S al final de water stations. Stations. Yes. Si me sí, está hablando con R, lo... llevan S al final. Sí, pero no lo pronuncié. Oh, sí, no. <laughs> there are water stations. Uh -huh. Sí. Yes. Refrigerators. Refrigerators. There is also, also uh -huh. a quality lab. Uh -huh. There are not a place to sleep at noon. There is not a place. There is not a place to sleep at noon. <laughs> Muy bien, Ingrid. Good description. Fernando, please. In my 
in my work, there are many departments. One of them, of them is where are the power tool. Then there is a painting area. Mm -hmm. The bad thing is that there is no TV that was the work group. <laughs> Very good, Fernanda. Good description, Jorge, please. Uh, the marketing office is very large. We are seven colleagues. I colleagues. have colleagues. Mm -hmm. I have my own desk with the computer with which I design. Mm -hmm. Paper where, where, <laughs> paper where I find my data or solid, obsolete design. Obsolete. Mm -hmm. Obsolete design. Mm -hmm. Also, I have a camera, camera, mm -hmm. and set of lenses, light, chroma, and and I have a lot, a lot of secret. Uh, <laughs> those are the benefits, <laughs> the perks. Good on him. No me utilizo there is, neither are, pero estaba hablando de manera personal diciendo I have. Así que también es válido. Realmente el there is y there are es cuando hablamos en general, pero si ya estamos personalizándolo, yo tengo en mi oficina esto. Así que está bien. There, that is correct. Very good. Okay, we're going to go for a few minutes to the students, Manuel. Tenemos cinco o seis minutos más todavía, porque empezamos a las y tres. Las y dos, perdón. And we're going to go check the students, Manuel, right now. Just a moment. Vamos a ver el manual del estudiante. Deme un minuto. Ya se los comparto. Ayer estábamos viendo la sección. Empezamos a ver proposiciones de lugar, if you remember, si se acuerdan. Empezamos a ver las proposiciones de lugar. Ahora estábamos practicando el hay uno o hay alguna o hay algunos, right? There is and there are. Y también estábamos tratando de incorporar algunas proposiciones. Ahorita lo que vamos a hacer es que yo les voy a preguntar a los que quieran participar, les voy a hacer una pregunta. ¿A dónde está ubicada tal cosa? Y ustedes me van a decir usando el mapa que tienen en frente, ¿ok? Por ejemplo, um, Josué. Where y si tienen más de dos, más, perdón, más de una opción de decir dónde está ubicado el lugar, ocupen las dos. Por ejemplo, si yo le pregunto a Josué, Josué, ¿a dónde está la escuela? Josué me puede decir, the school is between sports palace and church. O me puede decir, the school is next to sports palace. Cualquiera de las dos. Si tienen más de una, digan las dos versiones, ¿de acuerdo? We're going to start with Carla. Carla, where is the mall? The mall is. Y se pueden mencionar las calles. Pueden hacerlo también. Is in First Avenue. Uh -huh. In front of the park. Yes. Cuando decimos la calle es on First Avenue. It's on First oh. Avenue. Uh -huh. In front of the park. Very good, Carla. Carla, usted le pregunta a Josué por cualquiera de los que están ahí. Uh, Josué. Where is the church? The church is on Second Avenue, uh, next to the city hall. Very good. <laughs> and in front of the parks. Perfect. Very good, Josué. Josué, usted le pregunta a Fernando. Fernando, where is the sport palace? Um, palace sport palace. Um, the sport palace, there is um, is on is on various streets in front of in front of in the park. No, sin el in. Ya lo dijo. In front of? In, in front of park. Uh -huh, of the park. In between the? In between in 
Between. No, singling. Between the bank. Between the bank in the school. And the school, correct. <laughs> Very good. Okay, that's gonna be the, the, short, the short practice we're gonna have from the manual. Esa es la práctica corta que vamos a hacer en el manual este día. Le voy a pasar la lista por última vez esta noche. Estemos atentos. Y vamos con César Alexander Parada, Cristian Giovanni, Claudia Verónica, ya quedan como ausentes, Daisy Elizabeth. Present teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. No vino. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo. Jorge Alberto. Adalberto, por ejemplo. Perdón. Jorge Adalberto. Present. Thank you. José Adolfo. Present teacher. Thank you. José Amilcar. Present teacher. Thank you. José Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you, Catherine Elizabeth, Moises Armando, Roxana Beatriz. Roxana Beatriz. Tatiana Ivonne. I'm here. Good Thank night. Thank you. Good night. Wendy Mar. Wendy, bueno, Wendy no está. Senia Floriselda. Present. Thank you. Joami, Fernando. Present. Thank you. Y Diego y Helen que quedan ausentes. Have a good night, everyone. Oh, wait a minute. Creo que a alguien le tocaba quedarse ahora. Permítanme, niños. Um, a, no, es que Wendy no está. Le tocaría a Senia. Senia ya se desconectó. No. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. <laughs> a usted le toca quedarse, Senia. <laughs> Porque Wendy es la siguiente, pero no está. Have a good night, Fernando. Bye. Bye bye. Solo en un minuto, señor. Que siempre se queda alguien ahí trabado <ríe> y hay que remover los manuales. <ríe> Cuénteme, ¿cómo estás, Enia? ¿Qué tal está la semana? Bien. Algo cansado. <ríe> ¿A dónde trabajas, Enia? Eh, trabajo en una comercial. Ah, eso es como una tienda. Oh. Ajá, solo que son de las que dan en el plan venta casa por casa. Oh. Es un trabajo de campo. Ajá, ajá. ¿Y qué haces ahí, uh -huh. Enia? Soy cobradora y vendedora. Oh, sí, le toca pesada entonces. Sí. Uh -huh. All right. Let's see. Um, dígame, Senia, ¿qué la motivó para meterse a estudiar acá en este curso? Pues que siempre he querido aprender sobre el idioma, me da mucho la atención y pues que aparte de que como ya también tengo ya mi título universitario, que es para poder hacer un plus en mi currículum. Uh -huh. Sí, créame que aprender inglés le levanta el currículum increíble. Uh -huh. De por sí es un gran logro <ríe> salir graduado de la U, y por, solo usted sabe el esfuerzo, ¿verdad? <ríe> Pero, uh -huh. ajá, y encima ponerle que sabe inglés le da un gran plus y le abre unas puertas increíbles. ¿verdad? ¿De qué se gradúa en la universidad, Sani? Bueno, soy ingeniero industrial. Imagínese, sí, hablando inglés, niña. <ríe> El infinito, su límite. Tiene planes a futuro con el idioma. Eh, sí, pues, como le digo, este, poder ejercerlo uh, igual ahora en día es una gran herramienta. Pues. Uh -huh. Sí, incluso si algún día se decide trabajar independiente en las plataformas para gente que trabaja freelance, eh, hay un montón de plazas, pero un montón de plazas y oportunidades de trabajo que son pero que vale en inglés, ¿verdad? Pero sí son súper bien pagados. Sobre, sobre todo la carrera que usted tiene. Es bastante bien pagada. Así que la felicito. Muy buena decisión, Senia. Vaya, le comento. Estos, estos minutos realmente son para que ustedes me digan a mí qué necesitan, um, en qué necesitan o sienten que necesitan asesoría, que necesitan refuerzo, que no tienen claro. 
cualquiera de esas cosas realmente para que lo repasemos o se les aclare. Pues de momento le he entendido eso a todas las clases que ha dado y ese nivel básico siento que de algunas cositas me las ha recordado porque hace un montón ya no tenía conocimiento del idioma, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de momento estamos bien. Ah, ok. Así que, y cuénteme, sí. ¿qué le parece la clase, señor? ¿Cómo siente que va? No, este, no, yo siento que es bastante bien. Me, me gusta cómo va la clase usted porque no se aburre uno tanto. Bastante <risa> entretenido. Y yo no le entiendo también. <risa> Esa parte es importante darse a entender. Creo que siempre me, me esfuerzo por preparar las presentaciones para que más que todo practiquen ustedes. Si se fijó ahora en los ejercicios, los primeros dos o tres ejercicios son de gramática que vimos al inicio del módulo. ¿verdad? Uh -huh. Y a varios ya se les está olvidando. Um, sí, es que como es bien diferente lo que decía usted, va a conocer nada más el reglamento o la palabra allá hacer la, la composición de las oraciones, ahí es como que quizás he trabajado un poquito. Ajá, sí, y a veces cuando estamos en la clase, yo trato de esforzarme de para que nos quede claro a todos y siempre pregunto como, alguien tiene dudas, ¿verdad? Pero a veces en el momento todos entendemos, todo nos queda claro, ¿verdad? Clarísimo. <risa> Pero ya a la hora de hacer, ajá, ya a la hora de hacer, ya de repente el señor ya va dudando, no es que no, es que no sí. se nos olvide a veces, no que dudamos. Si se sí, fijó, sí. había varias personas que estaban contestando para hablar en negativo. Estaban diciendo, por ejemplo, I not have a sister. ¿Cuál, cuál sería la versión correcta, señor? Tiene un hermano. Para decir, no tengo hermano. Pero preguntó, ¿Es hermana? Pero preguntó con el, do you? La pregunta con el, do you have... la pregunta, do you have a sister? Ah, sería, no, I don't. Exactly. No, I don't. ¿Y la versión larga? No, I not. Ahí está. Ya. Es lo mismo. No, I don't. Solo que le agrega, I don't have a sister. Uh -huh. Uh -huh. Y no es que no lo supiera acabar. Es solo que el cerebro ya cuando, cuando ya lo ponemos en práctica es como duda. Duda realmente. Usted lo sabe porque me lo dijo. Sí. Pero ya después uno duda. Y de esa parte, a esa parte nos ayudan los, como los ejercicios, ¿sí? como a salirnos un poquito de la zona de confort y lo otro es a, a, como a, a reforzar lo que ya sabemos. Y aquí ya no voy a dudar porque ya lo, ya lo vi varias veces, ya no dudo que así es, ¿verdad? <ríe> que es lo que nos uh -huh. suele pasar. Eh, yo no sé si usted tiene la oportunidad de practicar con alguien aparte de la clase, ¿sí? durante la semana uh -huh. o el fin de... No. Uh -huh. Sí, eso, eso también influye. Pero usted sí repasa, ¿sí? Sí, sí, me pongo a hacer las tareas. Y si no entiendo algo, pues lo busco ahí en Google. Ajá, está muy bien. Resourceful, que tiene recursos. Sí. Muy bien. Sí, de hecho, viste que usted es de las que, de las que más rápido entiende y es de las que menos pregunta. Lo que a mí me indica que le queda claro. Porque ese es el... Es, siento yo que ese es el punto. Si no preguntan es porque les quedó claro, ¿verdad? O porque van a surgir las preguntas después en la práctica. <risa> sí, sí, es por lo mismo, como este, en cierta manera los temas que hemos visto hasta el momento eh, siento que son los que generalmente le dan uno en la escuela, entonces de aquí ya los tiene como que un poquito más reforzados. Uh -huh. La idea del programa de inglés para el trabajo, Senia, es más que todo, sí, enfocada a que ustedes puedan hablar inglés un poquito más técnico, pero también de parte de inglés corporativo el propósito es que también pueden ocuparlo en cualquier escenario no solo específicamente en el trabajo sino en cualquier escenario de, de la vida ¿verdad? Uh -huh. entonces no sé, ¿cómo siente usted más o menos esa parte? ¿siente que la parte de inglés para el trabajo la está, la está, se está llenando, se está trabajando o siente que necesitaría reforzar algo en particular usted? pues quizás este, estudiar vocabulario el vocabulario, hay palabras que puedes entender por lo mismo que no se, no se conocen. Uh -huh. Eso es verdad. Algo que puede, eh, que puede hacer como individualmente, ¿sí? cuando tenga tiempo, cuando pueda, no sé si, o yo no sé si ya lo hizo, descargar listas de verbos. Descargar listas de verbos. Yo por lo general les digo a mis alumnos que empiecen con las de irregulares, las de verbos uh -huh. irregulares. 
y que se las traten de ir aprendiendo tres verbos diarios. No, porque tampoco se trata de saturar, ¿no? Y después se va a olvidar todo. Pero en tres verbos diarios yo siento que uno se le quedan, ¿verdad? Y es, la idea es que ustedes busquen las listas de verbos en, en, en los tres tiempos. Presente, pasado y participio. Así sería como, por ejemplo, comer. Eat, ate, uh -huh. eaten, ¿verdad? Eating. Uh -huh. Go, went, gone. Sleep, slept, slept. Les digo que inicien con los irregulares porque son los que más les cuesta pronunciar y aprenderse por lo general a la gente. Y se los digo por dos razones, señor, como recomendación para acabar para vocabulario. Uno, uh -huh. irnos aprendiendo tres verbos a diario, incrementa tres palabritas nuestro vocabulario a diario. Quiere decir que de aquí de lunes al viernes yo ya tendría cinco palabras, quince palabras nuevas. Uh -huh. En una semana yo ya tengo quince palabras nuevas que puedo incorporar en conversación porque son verbos tal cual. La otra es que si se los van aprendiendo en nuestros tiempos cada vez, por ejemplo, el otro mes ya estarían viendo simple past, pasado simple, señor. Pero como ya lleva varios verbos, 15 cada semana que ya se los aprendió, no va a llegar de cero a ver el simple past. Porque uno de los, eh, la forma afirmativa de pasado simple es sujeto y verbo en pasado. Pero si mis alumnos llevan cero verbos memorizados, Está difícil que me lo puedan hacer las oraciones. Ajá. Entonces, como preparación, yo siempre en el nivel 1 les, les doy eso como sugerencia. Sobre todo, ahorita sería que ya vamos en lo último de la curva de terminar el módulo, el lunes terminamos. Para esos días en que vamos a estar antes de que inicie el siguiente, es una buena actividad estar aprendiendo ese verbos. Y le puede servir para incrementar vocabulario a la misma vez. ¿Ok? Así que okay. eso sería todo para la asesoría de este día. Sonia, no sé si tiene preguntas o comentarios extra. No. No, de acuerdo. Uh -huh. Igual, si tiene alguna duda, pregunta o quiere hacer algún comentario, siempre me puede escribir en el WhatsApp si necesita algo. Ahí me puede alcanzar sí. por WhatsApp, ¿de acuerdo? Que tenga buenas Feliz noches. Noche. La veo mañana. Feliz noche. Gracias. Gracias.